മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹറിനെ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ എവിടേക്കെയോ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹർ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു ഇതിഹാസമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ അദ്ദേഹം വിട പറഞ്ഞുവെങ്കിലും നിങ്ങളെ പോലത്തെ ഓരോ മാതാക്കളും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടെന്ന ഒരു ചിന്തയുണ്ട് ഒരു മകനെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുജന്മാരും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളും ഒരു മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് കേൾക്കും യത്തീമായിട്ടാണ് രണ്ടുപേരെയും വളർത്തിയത് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയെയും ഷൗക്കത്ത് അലിയെയും ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ യത്തീമുകളായിട്ട് വളർത്തിയത് സ്വന്തം ഉമ്മ ചുമ്മ ഒരു ഗഡ്സുള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു മക്കളെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു കുഞ്ഞുനാള് മുതലെ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചു ഖുർആാന് ഭയങ്കര രസകരമായി മുന്നേറുമ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് ഭൗതിക പഠനം പഠിക്കണമെന്ന് മാതാവ് തന്നെ പറഞ്ഞു അവസാനം പിന്നെ ലണ്ടനിലെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ക്യാമ്പസിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അതും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓക്സ്ഫോർഡിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ സ്വന്തം മാതാവിനൊരു യാത്രയാക്കലുണ്ട് പിതാവില്ലാതെ വളർത്തിയ മോനെ എങ്ങനെയായിരിക്കാം മനസ്സിലൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയട്ടെ ദിവസവും തഹജു നിസ്കരിച്ച് ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മാതാവ് പ്രിയപ്പെട്ട ബീഗം ബീഗം കരയാണ് മോനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തിട്ട് മോ യാത്ര പോവാൻ അന്ന് ഇന്നത്തെ മാതിരി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല കത്തെഴുത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ സമയത്തിന് എന്ന് കാണും അങ്ങനെ ഒരു തൂവാല കൊടുക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സ് നെറുങ്ങിപ്പോ അവരും ഒരു കവിയത്രയായിരുന്നു അത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്തോർത്ത് കരഞ്ഞ് കണ്ണുനീർ തുടച്ച ഒരുപാട് കണ്ണുനീരുകൾ പതിഞ്ഞ തൂവാലയാണിത് മോൻ കയ്യിൽ വെച്ചോ ഉമ്മയെ ഓർക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് മൂക്കത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഉമ്മയുടെ ഗന്ധം നീ അറിയും ഉമ്മയുടെ കണ്ണുനീരിന്റെ ഗന്ധം അങ്ങനെ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹർ ഓക്സ്ഫോർഡിലേക്ക് പോവാണ് അവിടുത്തെ പ്രശസ്തമായ ക്യാമ്പസിൽ കുട്ടികൾ അദ്ദേഹത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു സ്റ്റുഡൻറ് എഡിറ്ററായി ഭാഷയുടെ അങ്ങേ തല കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഗൗരവക്കാരനായ വിദ്യാർത്ഥി തുർക്കി തൊപ്പിയും ചെറിയ താടിയും വെച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടി നടക്കുകയാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ക്യാമ്പസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വം അങ്ങനെ അല്ലാമ ഇക്ബാലിന്റെ കത്തു ചെല്ലുന്നു ഇക്ബാലായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ ഇക്ബാലിന്റെ കത്തു ചെല്ലുന്നു ഗർജിക്കുന്ന സിംഹമേ വന്നാലും ഇവിടെ ഓരിയിടാൻ കുറെ ഓരിക്കുരുക്കന്മാരുണ്ട് ഇവിടെ ചാടി നടക്കാൻ കുറെ ചെന്നായി കൂട്ടങ്ങളുമുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലാണ് അത് അതുകൊണ്ട് ഗർജിക്കാൻ ഒരു സിംഹത്തിന്റെ കുറവുണ്ട് ഗർജിക്കുന്ന സിംഹമേ വന്നാലും അങ്ങനെയാണ് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹർ തിരിച്ചു വരുന്നത് വന്ന ഉടനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തി എട്ടിൽ ഗാന്ധിജി ജയിലായിരുന്നു ഗാന്ധിജി അടക്കമുള്ളവർ ജയില നേതാക്കന്മാരെ പുറത്തിറക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം സുപ്രീം കോടതി ബ്രിട്ടീഷുകാരെ അന്ത്യപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ രണ്ട് തവണ കോടതിയിൽ കയറിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടൽ മൂന്നാം തവണ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് വന്നപ്പോ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് എൺപത് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന എൺപത് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ചക്രവർത്തിയോട് സംസാരിക്കാൻ റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസിൽ വട്ടമേശാ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ ഗാന്ധിജിയോട് എല്ലാവരും പറയണ ആരെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിടുക ലീഡറായി ആ സമയത്ത് ഗാന്ധിജി പറയുന്ന പേര് പേര് നമുക്ക് മൗലാനയെ വിടാം മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹർ പോകട്ടെ എന്നതാണ് വേറെ ആരും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല എത്രയോ നേതാക്കന്മാരുണ്ട് പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഘോരഘോരം പറയാനും തന്റെ യുക്തിഭദ്രമായ മനസ്സിലൂടെ അവരെ പിടിച്ചു കുലുക്കാനും ഈ മനുഷ്യന് കഴിയുമെന്ന ബോധമായിരുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഒരു കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഓക്സ്ഫോർഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉമ്മ കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് ഉപദേശമുണ്ട് പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഞാൻ അതിലൊന്ന് മോനെ നീ പഠിച്ചു ഇറന്നിട്ട് വലിയ ആളായിട്ട് സമ്പത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ ഭീകത്തിന്റെ വീട് വലുതാക്കാനല്ല നിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞയക്കുന്നത് മോനെ നീ പഠിച്ചു ഇറന്നിട്ട് വലിയ ഉഷാറായിട്ട് ഉയർന്നു പോയിട്ട് വലിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്ന് പറയാനുമല്ല എന്റെ ഭാരതത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടണം എന്റെ ഈ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നത് നിന്റെ കരങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കണം അത് നിനക്കൊരു പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകണം അതിനാ മോനെ ഞാൻ നിന്നെ വിടുന്നത് എന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നാല് നാലര വർഷത്തോളം ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം തന്നറിയോ ലണ്ടനിൽ മരം കൊച്ചുന്ന തണുപ്പാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ പറയാണ് ലണ്ടനിൽ മരം കൊച്ചുന്ന തണുപ്പാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നീ ഒറ്റ ദിവസം പോലും തഹജു ഒഴിവാക്കരുത് ഒരു ദിവസം പോലും തഹജു നീ കുറാൻ പഠിച്ചവനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാര
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് തൻ്റെ ഷെർവാണിയുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് നീളൻ ഷെർവാണിയുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കൊച്ചു ഖുർആൻ ചെറിയൊരു പതിപ്പ് ഖുർആൻ എപ്പോഴും കൊണ്ടു നടക്കുമായിരുന്നു അതിങ്ങനെ ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇറ്റ്സ് മൈ മാനിഫെസ്റ്റോ ഇറ്റ്സ് മൈ മാനിഫെസ്റ്റോ ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രകടന പത്രിക ഇത് മാത്രമാണ് ഇതിലുണ്ടെല്ലാം അങ്ങനെ പോവാണ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അഞ്ചു മിനിറ്റ് സമയം കൊടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ ചുരുക്കാം വെറും അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആ അഞ്ചു മിനിറ്റ് സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അദ്ദേഹം ആദ്യം തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആദ്യം തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടത് സമയം നീട്ടിത്തരണമെന്ന് അഞ്ചു മിനിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ പോരാ എന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഐ എം ദ റിപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് തേർട്ടി ടു ക്രോസ് ഞാൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി ജനതയുടെ പ്രതിനിധിയാണ് ബക്കിംഗ്ഹാം പാലസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നീട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ പോയി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാൻ ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഏത് മൂലയിൽ നിന്നിട്ടായിരിക്കും ഈ മനുഷ്യൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ എൺപത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച മൗലാന എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ ചരിത്രം വായിക്കണം നമ്മൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി ജനതയുടെ പ്രതിനിധിയാൻ അതുകൊണ്ട് ഒരു കോടി ജനതയ്ക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് താ മുപ്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് എനിക്ക് സംസാരിക്കാം ജോർജ് സമ്മതിച്ചില്ല കാരണം അയാൾക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിനറിയാം ഇത് പുലിയാണ് പക്ഷേ അനുവാദം വാങ്ങിച്ചു എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരത്തിന്റെ മധ്യ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കൃതിയെ കുറിച്ച് ഭാരതത്തിന്റെ അയ്യായിരം വർഷത്തിന്റെ പൈതൃകത്തെ കുറിച്ച് അതുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അനിവാര്യതയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് മയൂര സിംഹാസനമാണോ നിങ്ങൾ എടുത്തോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് വേറെന്തെങ്കിലും കോഹിനൂർ രത്നങ്ങളാണോ നിങ്ങൾ എടുത്തോ ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരം മാത്രം നിങ്ങൾ പിച്ചു ചിന്തരുത് ഘോരമായ പ്രസംഗത്തിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ മിനിറ്റിൽ മായ് പിലാവട് എന്റെ സ്നേഹഭാജനമായ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ജോർജ് ആക്രോശിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ മുഴങ്ങേണ്ടെന്ന പേരല്ല അത് ആ പേര് ഇവിടെ പറയരുത് മൈ ബിലാവട് എന്റെ സ്നേഹഭാജനമായ പ്രവാചകർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സ്റ്റോപ്പ് ദയർ ഡോണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഹിയർ ഇവിടെ പറയണ്ട നിർത്തിക്കള എന്ന് ജോർജ് പറഞ്ഞപ്പോ അതുവരെ എഴുന്നിട്ട് ഹോണറബിൾ ജോർജ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യൻ ചരിത്രത്തെ നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചു പിടിക്കാം അദ്ദേഹം തന്റെ മേശയിൽ കൈയടിച്ചു കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റതായി കൃതികൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്റെ മതത്തെ കുറിച്ചാണോ ഒന്നാമതായും രണ്ടാമതായും അവസാനമായും ഞാനൊരു മുസൽമാനാണ് ഞാനൊരു മുസൽമാൻ മാത്രമാണ് മിസ്റ്റർ ജോർജ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ രാജ്യത്തെ കുറിച്ചാണോ ഒന്നാമതായും രണ്ടാമതായും അവസാനമായും ഞാനൊരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ഞാനൊരു ഇന്ത്യക്കാരൻ മാത്രമാണ് ആ പ്രസംഗം നീളുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈകാരികത കൂടി അവസാനം തന്റെ രക്തധമനികളിലൂടെ രക്തോട്ടം വല്ലാണ്ട് പുകഞ്ഞു പോകുന്നു രാജ്യത്തോടുള്ള സ്നേഹം ഗാന്ധിജി പറയുന്നുണ്ട് ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിന് വേണ്ടി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ചത് ഞാൻ ഒന്നാം സ്ഥാനം നൽകുകയാണെങ്കിൽ അത് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹറിനാണ് എന്ന് ഗാന്ധിജി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തന്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി തന്റെ രക്തം അങ്ങോട്ട് ഓടാൻ അവസാനം അദ്ദേഹം അവിടെ കുഴഞ്ഞു വീഴുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഓക്സ്ഫോർഡ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അദ്ദേഹം പഠിച്ച ക്യാമ്പസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം രണ്ട് ഉപദേശങ്ങൾ ഒന്ന് ഉറുദുവിലാണ് ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഉറുദുവിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തൻ്റെ ബോധങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ബോധത്തിൻ്റെ അബോധാവസ്ഥയുടെ എല്ലാ അവസ്ഥയിലും ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ മിന്നലാട്ടം പോലെ എൻ്റെ പ്രവാചകനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല ഈ പാപിയായ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ നമിഷത്തിൽ കടന്നു വരുന്നത് എന്ന് പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കുഞ്ഞുന്നാൾ മുതലേ എൻ്റെ ഉമ്മ എന്നെ അങ്ങനെയാണ് ജീവിപ്പിച്ചത് അഥവാ ആ സ്നേഹത്തിലാണ് എന്നെ ജീവിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ മഹത്വമാണ് എൻ്റെ ഈ കാഴ്ചകൾ എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചു ഓരോ ഉമ്മമാരും ചിന്തിക്കണം ഓരോ ഉമ്മമാരും ആലോചിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അങ്ങേത്തലയിലേക
ഞാൻ അഥവാ മരിച്ചാൽ എന്നെ ഇവിടെ അടക്കം ചെയ്യരുത് അതേപോലെ ഇന്ത്യയിലേക്കും കൊണ്ടുപോകരുത് കാരണം പാവം ജനത കാത്തിരിക്കുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി അവസാനം വഴിമത്തി അദ്ദേഹം മരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം വസീയത്ത് പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തെ അടക്കം ചെയ്തത് ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിലാണ് സുലൈമാൻ നബിയെയും മൂസാ നബിയെയും ഒക്കെ അടക്കം ചെയ്ത് അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടെ എന്നെ അടക്കം ചെയ്തു പോയവരുണ്ടാകും ഈ കൂട്ടത്തിൽ അവിടെ എഴുതി വെച്ചതൊന്ന് രഹസ്യമായി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കും ഒന്ന് ഉഷാറായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കും ഹിയർ വാസ് ബഡിഡ് മിസ്റ്റർ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹർ ഇത് ജംസ് ഓഫ് ദി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിന്റെ രത്നമെന്നറിയപ്പെടുന്ന മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹറിനെ ഇവിടെയാണ് അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജൗഹറാണ് ഞാൻ ഈ കഥ നീട്ടി പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇത്തരം ജൗഹർ മാർ ജന്മെടുക്കണം ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി മാനവരാശിക്ക് വേണ്ടി തന്നാലോ മൂല്യത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ ആളായി നമ്മൾ വളർന്നു വരണം